sin duda, pues este, este como, como lo fue el proyecto de 4G eh, o el programa de 4G, eh, es, un, es, un programa, es un programa ambicioso eh, por parte del gobierno nacional a través de la, de la ANI. Eh, es un programa, digamos, que tiene, que tiene un número importante de proyectos de los cuales en este momento pues ya eh, hay, hay uno de esos proyectos, digamos, en, en proceso de licitación y que se espera, eh, que se espera digamos, terminar eh, al final del año. Otro proyecto que puede estar empezando eh, relativamente temprano en el, el año entrante. Eh, estamos hablando de, de 12 proyectos eh, por un valor total de, de 19 billones de pesos, eh, tres proyectos aeroportuarios, seis proyectos eh, carreteros, dos proyectos fluviales y un proyecto eh, ferroviario. Usted me, me pregunta, digamos, eh, por, por cuáles son las, las cosas que vamos a tener a, a corto plazo. Tal vez uno puede pensar eh, en el proyecto de Maya Vial de Valle del Cauca, el proyecto de accesos Cali Palmira, proyecto de, de 310 kilómetros, eh, que tiene una inversión de 1.16 billones eh, con una generación de empleo de, de 4.000 solamente ese proyecto. Entonces, pues sin duda, eh, son, son, cuando uno mira eh, a nivel macro, pues sin duda debería eh, poder contar con un número bien importante de, de, de nuevos empleos, de empleos generados con ocasión de esto. Adicionalmente, y esto, estamos hablando de, impuestos, de, de empleos directos, más, digamos, los empleos asociados a, las, digamos, a la generación de materias primas, a todos los temas logísticos, digamos, que requiere eh, un, un programa o, o la, el desarrollo de una, de una construcción de, de gran envergadura, como lo son la totalidad de los, de los proyectos de... de de 5G. El balance, el balance de 4G eh, en general es un balance, es un balance positivo. Hay, una, hay un, un número muy importante de proyectos eh, que están, digamos, que están andando, que están en proceso de construcción. Eh, uno puede ver, digamos, por lo menos cinco o seis proyectos que tienen, eh, unos, unos ya terminados, pero cinco o seis proyectos que tienen eh, ejecuciones superiores al, al, al 30%. Hay cuatro proyectos, digamos, que no han arrancado, que, que por diversas razones, consultas previas, razones que, que de pronto eh, pueden ser complejas eh, de explicar en el tiempo que tenemos, eh, pero pues no han, no han arrancado, eh, pero yo pienso que, que el balance en general pues debería considerarse como positivo, yo creo que el impacto económico, el impacto para el desarrollo de la infraestructura carretera en Colombia pues ha sido evidente, ¿sí?, eh, y de alguna manera, como lo conversábamos, como lo conversábamos eh, unos hace unos minutos previo al, al inicio de este programa, pues de alguna manera el, el programa de 5G pues entra para, para reforzar eh, completando, completando ciertos corredores eh, con, con proyectos que de alguna manera pues ya estaban vistos, ¿sí? Eh, entonces pues ese es uno de los, ese es uno de los, de los temas fundamentales. Eh, yo creo que el programa de 5G tiene, tiene cosas eh, valiosas. Eh, la, la primera que a mí me parece es que el programa de 5G no busca, por decirlo así, inventarse la rueda. Lo que, lo que realmente está buscando es mejorar sobre una construcción eh, que desde mi punto de vista personal eh, fue una construcción buena, un, un contrato, digamos, robusto, un cambio importante en la manera de pensar en la infraestructura colombiana eh, en, en la medida en que, en la, medida en que la, la infraestructura se, se enfocó mucho más o, o se volvió mucho más eh, un esquema de, de project finance, un esquema digamos eh, donde, donde los financiadores eh, son una pieza absolutamente central, el constructor sin duda es pues, la clave pero, pero los financiadores son una pieza central y los financiadores tienen una muy, mucho mayor injerencia eh, y, y desde esa perspectiva yo creo que, que hay una experiencia valiosa sobre la cual se, se tuvo que capitalizar en se tuvo que capitalizar en, 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 en múltiples aspectos yo creo que eh, pues como todo nuevo proyecto 4G pues no, no estuvo exenta de, de digamos de dificultades eh, pero, pero hubo cosas muy importantes que se pudieron lograr eh, yo creo que, pues digamos, hay, en este momento hay seis proyectos viales, pero hay tres proyectos aeroportuarios, dos proyectos eh, fluviales y un proyecto ferroviario, ¿sí? Entonces, lo que, lo que los usuarios pues deberían ver, eh, no, no en el inmediato plazo, pero sin duda a medida que vayan progresando estos proyectos, pues va a ser un tema 
eh, de multimodalismo, un tema de unos proyectos eh, yo creo que muy importantes para el país eh, que, que afectan no solamente la infraestructura carretera. Eh, y, en, y en el tema carretero, pues tal vez eh, algo que, que Osvaldo eh, mencionaba, mencionaba hace, unos, hace unos minutos y, y con lo que yo pues, to coincido totalmente es de alguna manera ir completando esos corredores troncales que son tan importantes para lograr los efectos económicos que buscan estas grandes inversiones en infraestructura, que de alguna manera es permitir que el producto que se genera al interior del país eh, pues encuentre, eh, encuentre los puertos ¿no? o encuentre los aeropuertos para poderse movilizar eh, reduciendo, como, como, lo, como lo anunciaba el gobierno, reduciendo de manera muy significativa los tiempos de viaje, los costos de viaje, por ende, <coughs> y aumentando de alguna manera eh, la competitividad nacional por cuenta de la reducción de los valores eh, de fletes y de, digamos, de tiempos de espera, que, que sin duda son una pieza central en, en, lo que, en lo que son los costos, hoy en día en lo que son los costos del producto nacional. Le, le voy a mencionar probablemente eh, uno, el, el tema de las, de las financiaciones. Eh, yo creo que eh, en, su momento, en su momento, digamos, eh, fue necesario un proceso, yo lo llamaría de ajuste, eh, entre, entre la institucionalidad colombiana o la institucionalidad gubernamental y eh, lo que es el, el modus operandi normal eh, de los financiadores. Yo creo que ese, ese proceso de conocimiento eh, pues fue, fue bien importante para poder eh, lograr generar expectativas mutuas. Yo creo que, que los financiadores tienen hoy en día una claridad respecto de, de, de cómo opera o cómo, cómo se ha eh, desenvuelto el gobierno en la ejecución de los proyectos, cómo ha permitido eh, o, o cómo ha, digamos, otorgado una, una seriedad importante a la manera como se han realizado los, los procesos, ¿sí? Eh, y, y yo creo que al otro lado también, a partir un poco de, de, de las exigencias de los bancos, de las dificultades que se pudieron haber vivido eh, en, la, en la 4G, eh, con el programa 4G para efectos de lograr esos cierres financieros, pues se han aprendido cosas que de alguna manera deberían permitir eh, pues que este proceso, este nuevo proceso de financiaciones eh, pues sea más, más sencillo, menos complejo, porque ya hay muchas, hay muchas lecciones aprendidas, hay muchos caminos aprendidos en múltiples cosas. Yo creo que, que no, es, no, 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 no sería, eh, digamos razonable pensar que haya solamente una. Yo creo que ha habido un proceso, este es un proceso que ya lleva pues, ocho años eh, y yo creo que ahí hay un, unas lecciones aprendidas muy profundas eh, para, para todos los partícipes, para todos los agentes, el agente gubernamental, los financiadores, eh, constructores eh, y, 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 digamos, y todos los prestadores de servicio eh, asociados a los proyectos como son las firmas de abogados. Yo creo que, que en eso el gobierno pues, ha, ha hecho unos esfuerzos muy significativos eh, desde hace ya muchos años por eh, realmente modernizar, eh, modernizar la manera como, como se hacen un montón, digamos, un, una cantidad muy importante de, 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 de procesos de selección objetiva. ¿no? Eh, el SECOP sin duda es, es, es una gran herramienta y es un gran avance eh, es un gran avance en términos de, de la manera como, como hoy en día se hacen, eh, se hacen licitaciones, pues porque, porque la, digamos, el uso extensivo de plataformas digitales, en mi opinión, apoya la transparencia, ¿sí? en mi opinión, hace más fáciles los procesos. Eh, y y yo, estoy, yo estoy convencido, eh, Sebastián, eh, yo estoy convencido de que, de que pues, digamos, el mundo entero sí dio un, un, un paso muy importante a la, a la transformación digital. La prueba de ello es que estamos nosotros tres teniendo esta, esta conversación eh, sin necesidad de estar en un estudio, ¿no? Cada cual al frente del, del computador y, y, y no ha pasado nada. Y yo creo que, que el mundo va a tener que capitalizar y sin duda pues ya se está capitalizando. Yo creo que... Yo, yo creo que hay que reconocer que el gobierno venía caminando de una manera importante en, 
en la mejora o en la transformación digital, como lo menciono, con cosas como, como el SECOP. Eh, yo creo que esos, digamos, esas, esas cosas y, y el uso de, 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 de herramientas tecnológicas, pues solamente va a seguir profundizándose y yo estoy convencido de que eso solamente es redunda en una mayor transparencia eh, que, que, es, eh, que es muy importante, ¿no? Y, y yo pienso que, digamos, en, en términos de 4G eh, y esperamos que en, en 5G también sea el mismo caso, pues eh, es probablemente uno, uno de esos eh, grupos de licitaciones en los cuales pues, eh, los, los ataques eh, por, por, digamos, por temas de, de corrupción pues no, 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 no han sido, digamos, eh, no, no, han, no han tenido ningún tipo de, de, de digamos, no han sido, no han, no han resonado, no, no, ese tipo de cosas pues que probablemente se salen en las licitaciones no necesariamente han tenido particular eco como infortunadamente digamos que, que, que lo han tenido eh, otros procesos digamos previos. Pues, eh, voy, a, voy a aprovechar eh, para, para hablar de, de algo que no necesariamente es, es 4G versus 5G, sino de algo que es transversal, digamos, al desarrollo de proyectos en Colombia. Yo creo que, que de pronto tiene más interés para los para los oyentes eh, y es digamos la, la ley de la ley de consultas previas que en este momento digamos que, que se está se están adelantando las consultas eh, las consultas previas a su a su radicación en el congreso eh, en, en mi opinión pues ese es un, un punto eh, pues sumamente importante para para mejorar el panorama eh, el panorama y la, la certidumbre que hay eh, hoy en día respecto de cómo se manejan los procesos eh, para además eh, dar una orientación eh, no solamente digamos gubernamental sino también para generar unas herramientas unos instrumentos legales que permitan a los jueces también manejar de una mejor manera eh, todo lo que tiene que ver con eh, con la aplicación digamos de, de acciones de tutela con la con la toma de decisiones a nivel de tutela y que sin duda alguna han impactado eh, pues la totalidad de los, de los proyectos o, o, o muchísimos proyectos eh, de infraestructura en Colombia, incluyendo procesos de, de 4G. Yo creo que, que ese tipo de cosas, esa, esa normatividad, a mí me parece que es una, una pieza clave. Eh, entendemos, digamos, por, por, por los comentarios que, que, ha, que, ha hecho, que han hecho representantes del gobierno en el Congreso de Infraestructura, eh, que, que es, es uno de los temas que es un tema importante en la, en la agenda legislativa eh, y sin duda pues, pues celebramos que, que el gobierno lo, lo, lo considere como tal porque para nosotros es, es sin duda alguna una, una pieza central eh, para desarrollos futuros. Esa es, esa es la pregunta del millón eh, y, y mi bola de cristal hoy no está funcionando tan bien eh, pero, pero digamos que le puedo, le puedo Digamos, tratar de, de, de dar la mejor respuesta. Yo, yo lo vuelvo nuevamente a los temas de, de institucionalidad eh, y de institucionalidad no me refiero solamente a, a, al tema gubernamental, sino me refiero a la institucionalidad eh, que, todo, que todo el sector de infraestructura, digamos, que ha logrado eh, como resultado de alguna manera de la implementación del programa de 4G. Eh, esa institucionalidad eh, tiene que ver con, eh, con, con el hecho de contar con una entidad robusta como la ANI, ¿sí? con el hecho de haber logrado que, que la, la banca nacional en, su, en, mi, en mi opinión totalidad eh, conozca o haya seguido de cerca los programas de infraestructura, los tenga en mente y, y de alguna manera sepa qué es bueno, qué es malo, que la banca internacional como una fuente central, digamos, para poder acceder a otros, a otros fondos, también conozca los programas, que, que de hecho, pues el hecho de que haya eh, financiadores internacionales de, de primera línea en 4G, pues es, un, es una cosa muy importante. Eh, y, y adicionalmente, yo creo que también la, no voy a decir profesionalización porque no es el término apropiado, pero sin duda una, eh, de alguna manera, sofisticación muy importante. Eh, una sofisticación muy importante de parte de, 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 todos los, de todas las compañías de construcción y de desarrollo de infraestructura. Eh, eso todo ha pasado como consecuencia de, de los últimos ocho años eh, que hemos estado en, en este tema y, y yo creo que eso es 
de alguna manera lo que, lo que sí le garantiza a, a los colombianos que la manera como se van a enfrentar estos nuevos proyectos va a ser una manera mucho más concienzuda que permite adicionalmente ahorrar costos por cuenta de manejar adecuadamente cronogramas.